Ito Congresswoman sa sa priorities, pinag-uusapan na naman natin ng priorities ngayon. Tutuhugin ko na rin ba ako itapakawalan sa last question ko. Itong pag-probe natin sa OCTA, kasi you're one of the Congress Congress uh, persons who also pushed for the probe for OCTA. And another question there is, is this a priority for our congressmen? Is this a priority for Congress to look at OCTA? Why is, does it matter na pro-probe natin ng OCTA as compared to focusing on, for example, vaccine distribution or yung mismong pag implement ng ating DOH sa uh, sa pag uh, sa overloading ng hospitals just just for context well una sa lahat nagtataka nga ako kung bakit parang it's such a big fuss pero let me explain um we have to understand that uh sila ang nagre-recommend ng hard lockdown rambo um napakamatimbang ang kanilang uh, statements napakamatimbang ang kanilang recommendations the cost of their recommendation of a hard lockdown is Rambo, 288 billion pesos in the next two weeks. It's very costly. So para sa akin, kung pakikinggan natin sila at ganyan kalaki ang cost at marami sa ating kababayan ang magugutom, kailangan natin masure na tama, na merong magandang basehan. Yun lang po, yun lang po ang very simple explanation and Rambo academic ako uh, I, I was in UP for a very long time. We eat reviews for breakfast. Kasama yan sa buhay naming academic yung peer review yung pagpapresenta ng paper sa mga conference para idepensa ang aming mga ideas. So bilang mga academic they should have nothing to fear para sa akin and the uh, Number three, tumanggap kasi sila ng, ano, eh, ng funds from Bayanihan too. So responsibility namin sa Congress na magkaroon ng oversight. So yun, um, yun ang very simple reasons okay. kung bakit. So, sa tingin ko, importante talaga 